ഹലോ ഓൾ ഇ സി ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് സി എൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ബേസിക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സൈലിങ്സ് ഐ എസ് സി ഡിസൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു വേർഷന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആണിത് ബി എസ് സി എൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സൈലിങ്സ് ഐ എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആണിത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് സിമുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നെല്ലാമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബി എസ് സി എൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് തപ്പി യൂട്യൂബിലൊക്കെ പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിതിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് കമൻറ്റ് സെഷൻ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി എച്ച് ഡി എല്ലിൽ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ആണ് വി എച്ച് ഡി എൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് ട്യൂട്ടോറിയൽ ആദ്യമായിട്ട് വി എച്ച് ഡി എൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈലിങ്സ് ആണ് സൈലിങ്സ് ഐ എസ് സി തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു വേർഷൻ ആണ് അതിൻ്റെയും ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ വീഡിയോ ആണിത് ഒരു ബേസിക് ഒരു സ്മോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഫയൽ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നെയിം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ നെയിം ആണ് നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് സാമ്പിൾ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നത് സാമ്പിൾ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സാമ്പിൾ വൺ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ നെയിം എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് വർക്കിംഗ് ഡയറക്ടറി ആണ് ഏത് ഡയറക്ടറിയിലേക്കാണ് ആ പ്രോജക്റ്റ് സേവ് ആവുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്ത് പ്രോജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് എന്താണ് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാനൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി അടുത്തത് ടോപ്പ് ലെവൽ സോഴ്സ് ടൈപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് എച്ച് ഡി എൽ ആണോ സ്കീമാറ്റിക് ആണോ ഇ ഡി ഐ എഫ് ആണോ എൻ ജി സി ബാർ എൻ ജി ഒ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗേറ്റിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച് അതിനെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗേറ്റിന് കുറേ ഇൻപുട്ട് പോർട്ട്സും ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുകയാണ് ആ പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആ ഹാർഡ്വെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതിനെയാണ് ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്കീമാറ്റിക് ആണോ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രം ആണോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആണെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും പല പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പാർട്ടൺ ത്രീ ആണ് ഒരുപാട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്സ് ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പിൻസ് ഉള്ള ഒരു എഫ് പി ജി ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവൈസ് ആണ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സ് സി ത്രീ എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് അത് ഞാൻ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അടുത്ത പാക്കേജും എല്ലാം ഞാൻ അതിനകത്തുള്ള ഓട്ടോ ഫില്ലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാണ് സ്പീഡ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഇനി ഇവിടെ സിന്തസിസ് ടൂൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് എസ് ടി ബി എസ് ടി എൽ ബാർ വെരി ലോ അതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സിമുലേറ്റർ ഐ സി എം പ്രിഫേർഡ് ലാംഗ്വേജ് എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് വി എ വെരി വി എസ് ടി എൽ ഉണ്ട് വെരി ലോഗോ ഉണ്ട് നമ്മൾ വി എസ് ടി എൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി എസ് ടി എൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക വെരി ലോഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെരി ലോഗ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ വി എച്ച് ഡി എൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വി എച്ച് ഡി എൽ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക ബാക്കി വാല്യൂസ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ വെക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സിമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സിം സിമുലേറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ സിമുലേഷൻ റിസൾട്ട് കാണുന്നത് ഐ സിം എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂളിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിമുലേറ്ററിനെ ഐ സിം സിമുലേറ്റർ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തത് ഐ സിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈലിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് സിമുലേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത ശേഷം ഫിനിഷ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സി സാമ്പിൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വി എച്ച് ടി എൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സോഴ്സ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഐക്കണിൽ കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ന്യൂ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സോഴ്സ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്കൊരു വി എച്ച് ടി എൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ സോഴ്സ് ഫയലാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വി എച്ച് ടി എൽ മൊഡ്യൂൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കുക ഫയൽ നെയിം ഞാൻ സാമ്പിൾ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പോർട്സിനെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പോർട്ട് നെയിം ഡയറക്ഷൻ അത് ഇൻപുട്ട് ആണോ ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ ഇൻ ഔട്ട് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ബേസിക് ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് റിസൾട്ട് തരുന്നതിനെയാണ് ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയത് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് പോർട്ടുകൾ മാത്രം മതി അപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോർട്ടിൻ്റെ പേര് ഞാൻ എ എന്ന് കൊടുത്തു അതൊരു ഇൻപുട്ട് പോർട്ടാണ് സെക്കൻഡ് പോർട്ടിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ബി എന്ന് കൊടുത്തു അതും ഒരു ഇൻപുട്ട് പോർട്ടാണ് ഞാൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോർട്ടിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അത് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടാണ് ഇൻ ഔട്ട് ആണ് ഇൻ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കി നമുക്ക് ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോസിൽ കാണാം ഇൻ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗേറ്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻ ഔട്ട് ആയിട്ട് വേണം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് പോർട്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എ ബി ആൻഡ് സി അതിൽ എയും ബിയും ഇൻപുട്ടാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അവർ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു തന്നു ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഹെഡർ ഫയൽസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഐ ട്രിപ്ലിയുടെ ഹെഡർ ഫയൽസ് ആണ് ഐ ട്രിപ്ലി പ്ലിയുടെ ഇൻ ബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹെഡർ ഫയൽസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 
എഴുതാനായിട്ട് ദെൻ എൻ ബിഹേവിയർ ഇനി ബി എച്ച് ഡി എൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ബിഹേവിയറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ ഫ്ലോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ട് ബിഹേവിയറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡിന്റെ ലോജിക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താണോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോഡിങ്ങിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ലോജിക് അനുസരിച്ച് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെയാണ് ബിഹേവിയറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡേറ്റ ഫ്ലോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡേറ്റ ഫ്ലോയെയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഡേറ്റ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ഫ്ലോ നമ്മൾ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡേറ്റ ഫ്ലോയും കൂടെ അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഹാർഡ്വെയറിലേക്ക് ബേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് കമ്പോണൻസിനെ വീതം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഒരു എക്സാക്ട് ഹാർഡ്വെയറിലേക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് വി എച്ച് ഡി എൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബിഹേവിയറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് വെറുതെ ഒരു കോഡ് എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ബിഹേവിയറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ആൻഗേറ്റ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ലോജിക്കാണ് ഈ ബിഗിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ആൻഗേറ്റിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവാണ് അതിൻ്റെ ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ആൻഡ് ബി ഇസ് അസൈൻ ടു സി എന്നുള്ളതാണ് വി എച്ച് ഡിയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് So, C equal to A and B, Sem, semicolon. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈ ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഇനി ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എച്ച് ഡി എൽ പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് ഈ ഐ ട്രിപ്ലി ലൈബ്രറി ഐ ട്രിപ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് മാത്രമല്ല ഓറ് എക്സോറ് നോറ് അതുപോലത്തെ എല്ലാ ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻസും പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഈ ലൈബ്രറി ഐ ട്രിപ്ലിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ റൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്യായി ഇനി ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഫയല് ദെൻ റൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വിൻഡോയിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ഐക്കൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാണ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യേണ്ടത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ആദ്യം സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു സിന്തസൈസ് ചെയ്ത ശേഷം ഡിസൈനിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ സിന്തസൈസിനകത്ത് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് വ്യൂ ആർട്ടിൽ സ്കിമാറ്റിക് വ്യൂ ടെക്നോളജി സ്കിമാറ്റിക് സ്കിമാറ്റിക് ദെൻ ചെക്ക് സിൻടാക്സ് ജനറേറ്റ് പോസ്റ്റ് സിന്തസിസ് സിമുലേഷൻ മോഡൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷമാണ് സിന്തസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കഴിയുന്നത് അടുത്തത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ഡിസൈൻ ആണ് അതിനകത്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് മാപ്പ് പ്ലേസ് ആൻഡ് റൂട്ട് അതായത് നമ്മൾ എഴുതിയ വി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാമിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഹാർഡ്വെയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ഫോമിലാക്കി മാറ്റുന്നു അതിനെ ദെൻ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഓരോ പോർട്ടിനെയും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു റൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ഡിസൈനിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ജനറേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫയൽ ആണ് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും റണ്ണിങ് ഇപ്പൊ ഇതാണ് റണ്ണിങ് ബട്ടൺ ഓർ ഐക്കൺ അപ്പൊ അത് റണ്ണിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിപ്പോയി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏതാണോ റണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ജനറേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫയൽ ആണ് റണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ റൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പൊ അത് പിന്നെയും റണ്ണിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രോഗ്രാം പിന്നെയും റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സി ഏതാണ് റണ്ണിങ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ജനറേറ്റ് ബിറ്റ് സ്ട്രീം ബിറ്റ് സ്ട്രീം
പേൻ്റെ ഐ സിം സിമുലേറ്റർ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാബ്രേറ്റിംഗ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഐ സിം സിമുലേറ്ററിൻ്റെ വിൻഡോ സി ഇവിടെ എൻ്റെ പോർട്സ് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് എ ബി സി ഇനി എനിക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ എല്ലാം യു ആണ് അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിന് അതിനകത്തേക്ക് വാല്യൂസിനെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി അത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഇൻപുട്ട് പോർട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എയിലും ബിയിലും ഇൻപുട്ട്സ് കൊടുക്കണം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്കിനകത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം സിഗ്നൽ നെയിം വരുന്നുണ്ട് വാല്യൂ ഡാഡിക്സ് ബൈനറി ആണ് ഫോഴ്സ് വാല്യൂ വൺ ഓക്കെ ബാക്കി ഒന്നും ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ സീറോ കൊടുക്കുകയാണ് ദെൻ അപ്ലൈ ഓക്കെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ കൊടുത്താലും മതി അപ്ലൈ ഓക്കെ അതാണ് കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ദെൻ ഇനി എനിക്ക് ഇതിനെ റൺ ചെയ്യണം സി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സീറോ റിസൾട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ റിസൾട്ടും വന്നു ഇനിയും ഞാൻ വേറൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പോകണം ഇതിന് സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഒരു വാല്യൂ അല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പായി ഇനി അടുത്തൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പോകണം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൺ അപ്ലൈ ഓക്കെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൺ അപ്ലൈ ഓക്കെ വീണ്ടും റൺ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ വാല്യൂസ് വന്നു വൺ 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 അപ്പം വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സൂം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോരോ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടി ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കാണിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ കൊടുത്ത വാല്യൂസും നേരത്തെ കൊടുത്ത വാല്യൂസും ഇപ്പോൾ കൊടുത്ത വാല്യൂസും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ഗേറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഈ സിമുലേഷൻ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിമുലേഷൻ റിസൾട്ട്സ് കാണുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഞാനൊരു ക്ലോക്ക് വാല്യൂ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലോക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഒരു വാല്യൂ അല്ല സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല ക്ലോക്ക് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്ലോക്ക് രണ്ടിലും കൊടുക്കാൻ പോകുകയാണ് എയിലും ബിയിലും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇതിലൊരു ക്ലോക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുകയാണ് എയിൽ ഫോഴ്സ് ക്ലോക്ക് ലീഡിംഗ് എഡ്ജ് വാല്യൂ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ട്രെയിനിങ് എഡ്ജ് വാല്യൂ ഞാൻ സീറോ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിളും അതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് പീരീഡ് ഞാൻ വൺ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ദെൻ അപ്ലൈ ഓക്കെ ദെൻ ബി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഫോഴ്സ് ക്ലോക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂ സീറോ ദെൻ ട്രെയിനിങ് എഡ്ജ് വാല്യൂ ഞാൻ വൺ കൊടുത്തു ദെൻ പീരീഡ് ഞാൻ വൺ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ദെൻ അപ്ലൈ ഓക്കെ ഇനി ഞാനിത് റൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സി റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ക്ലോക്ക് ഒന്നിന് റൺ കണ്ടിന്യൂസ്ലി കൊടുക്കണം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ വാല്യൂസ് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും സി ക്ലോക്ക്സ് ജനറേറ്റഡ് ആകുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് റിസൾട്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ സിമുലേഷൻ റിസൾട്ട്സ് കാണുന്നത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണുന്നതും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിമുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൈലിങ്സിൽ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരു